Does the prosecution wish to cross-examine? Mr. Witness, we understood you this morning to make a statement in the nature of confession with respect to at least the persecution of the Jews. And uh, while that part of it that you gave was uh, perhaps bravely enough said, I think there's much of it that you neglected to say, perhaps through oversight. <coughs> now, I wish you'd tell the tribunal <coughs> whether or not it is a fact that your responsibility for young people in Germany under the National Socialists was fundamentally concerned with making real good National Socialists out of them, in the sense of making them fanatical political followers. Ich habe meine erzieherische Aufgabe darin gesehen, die Jugend, die Jugendlichen zu guten Staatsbürgern des nationalsozialistischen Staates zu erziehen. And ardent followers and believers in Hitler and his political policies. Ich glaube, ich habe heute früh schon gesagt, dass ich die Jugend zur Gefolgschaft Hitlers erzogen habe. Das bestreite ich nicht. All right. And while you said to us that you didn't have the first responsibility for the educational system, I'm sure you wouldn't deny that for all of the other activities with which young people may be concerned, you did have first responsibility. Für die außerschulische Erziehung trage ich die Verantwortung. And of course, in the schools, the only people who taught these young people were those who were politically reliable in keeping with Hitler's opinions and beliefs and the teachings of National Socialism. Die Lehrerschaft in den deutschen Schulen <coughs> war durchaus nicht homogen. Ein großer Teil dieser Lehrerschaft gehörte einer Generation an, die nicht nationalsozialistisch erzogen war und auch nicht äh, dem Nationalsozialismus anhing. Well. Die jungen Lehrer sind durch die nationalsozialistische Erziehung hindurchgegangen. Well, in any event, you're not saying certainly that young people under the public educational system of Germany were not at all times under the guidance of those who were politically reliable, certainly after the first year or two of the uh, administration of Hitler and his followers. Are you? Würden Sie bitte die Frage wiederholen? Ich habe sie nicht ganz... Well, what I'm trying to, what I'm trying to say to you is that there isn't any doubt in your mind or in ours that the public school system of Germany was uh, supervised, for the most part at least, by people who were politically sound insofar as National Socialism is concerned. Das möchte ich nicht bestätigen. Die Erziehung äh, der Unterrichtsverwaltung in Deutschland wurde vom Reichsminister Rust geleitet der, das ist eine Tatsache, sich außerordentlich wenig um seine Dienstpflichten aus Krankheitsgründen gekümmert hat. In der Unterrichtsverwaltung waren viele tausend ältere Beamte beschäftigt, die lange vor der Zeit des nationalsozialistischen Staates die Funktionen innehatten, die sie dann auch nachher beibehielten. Well, I don't care whether they were old or young or how long they'd been in office. They all took an oath to Hitler, didn't they? Das ist richtig. Soweit sie Beamte waren, haben sie alle den Beamten Eid geleistet. 
Rosenberg had a very considerable influence on young people in Germany, did he not? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie den Einfluss des mitangeklagten Rosenberg auf die Jugend ganz falsch einschätzen und überschätzen. Rosenberg hat äh, sicherlich einen Einfluss auf äh, viele Menschen gehabt, die sich mit philosophischen Problemen beschäftigten und in der Lage waren, seine Werke zu verstehen. Aber ein äh, so großer Einfluss auf die Jugend, wie ihm zugeschrieben wird, muss von mir bestritten werden. You publicly said on one occasion that the way of Rosenberg was the way of the Hitler Youth, didn't you? Das war, ich glaube, 1934. Well, never mind when it was, did you say it or not? Das habe ich gesagt. And ich when habe, was it? Das ist in Berlin gewesen, bei einer Veranstaltung der Jugend dort. Aber... Ich habe später die Jugend selbst einen ganz anderen Weg geführt. Well, we'll get around to that a little later. But in any event, on this occasion in Berlin, when you had a large group of your youth leaders present, you were doing your best at least to have them understand that the way of Rosenberg was the way that they should follow. Das waren aber dieselben Jugendführer, die später von mir auch andere Instruktionen bekommen haben. Well, I say, that may be so. We'll get around to those different instructions, but on this occasion and at that time, insofar as you were concerned, you wanted them to understand that they were to follow Rosenberg's way, didn't you? Ja, aber dieser Weg bezog sich ja nur auf einen ganz bestimmten Punkt, der damals zur Debatte stand. Und das war die Frage, der konfessionellen Jugendorganisationen. In diesem Punkt stimmten Rosenberg und ich überein, während wir in manchen anderen Punkten differierten. Und auf diesen Punkt bezieht sich diese Äußerung. And Rosenberg's way certainly wasn't the way of uh, young people remaining faithful to their religious obligations or teachings, was it? Das will ich nicht sagen. Ich habe von Rosenberg keine... What do you mean? You don't know? Ich will klar zum Ausdruck bringen, dass ich nie von Rosenberg eine Äußerung gehört habe, die dahin ging, dass äh, die jungen Leute ihren religiösen Überzeugungen untreu werden sollten. Well, I don't know that he ever said it that way either, but I think you do know perfectly well, as so many other people know who are outside of Germany for all of these years, that Rosenberg, Rosenberg was a violent opponent of organized religious institutions. You don't... Das will ich keineswegs äh, im Grundsätzlichen bestreiten. Ich glaube aber doch nicht, dass man es so formulieren kann. Rosenberg hat keineswegs versucht, auf die Jugend in dem Sinn einzuwirken, dass sie äh, aus den Religionsgesellschaften austreten sollte. And later on, actually, aren't you willing to now say that later on and perhaps at that time, in a secret and indirect sort of way, you played Rosenberg's game? by arranging youth uh, affairs at hours when church uh, ceremony were going on. Ich bestreite grundsätzlich, dass ich äh, auf solche Weise äh, der Kirche entgegengearbeitet habe. Mir kam es in den Jahren 33, 34 auf die konfessionellen Jugendverbände an. Das habe ich gestern hier ausgeführt. Well, I know, I know, you gobbled them up and they all had to join your organization sooner or later, but I'm not talking about that now. What I'm trying to say is, and I think you must agree, that for a considerable period of time you made it 
really impossible for young people of certain religious belief to attend their church services because you scheduled your youth affairs at which attendance was compulsory. Attendance was compulsory. And this is you say that's not so. Bishops time out of mind publicly object to this very sort of thing and don't you know it as well as I do? Dessen kann, mich, kann ich mich nicht erinnern. You do not recall any Catholic prelate objecting to the fact that you were scheduling your youth affairs on Sunday mornings when their clerics were holding uh, services? Im Laufe der Zeit haben, wie ich gestern das ausgeführt habe, sich viele Geistliche teils an mich gewandt, teils haben sie in der Öffentlichkeit äh, darüber Klage geführt, dass äh, sie in ihrer Seelsorge sich durch den Dienst und die Dienstgestaltung der Jugend behindert fühlten. Und deshalb habe ich dann die Regelung getroffen, die in dem Dokument ihren Ausdruck findet, das gestern mein Herr Verteidiger dem Gericht übergeben hat. Well, I don't think that's altogether an answer. And perhaps I can help you or help your memory by recalling for you that your organization specifically provided that these young uh, people who uh, were attending church on Sunday could not go in uniform. And that was a very purposeful thing, wasn't it? Because they couldn't get out of church and get to their youth attendance places at all if they had to go home and change their clothes. Es war ja in vielen kirchlichen Gemeinden von kirchlicher Seite aus verboten, dass Jugendliche in Uniform die Kirche betreten sollten. Well, I'm not going to argue about it with you. Your, your answer is that you don't recall any frequent and strong criticism and objection from churchmen about this particular Sunday morning program. Is that the way you want to leave it? Das will ich durchaus nicht so sagen. Es gab Zeiten sehr großer Spannungen, Zeiten großer Auseinandersetzungen, wie es überhaupt in der Jugendorganisation eine Sturm- und Drangzeit gegeben hat. Und später sind alle diese Dinge einwandfrei geregelt und geordnet worden. Now, I uh, understood you also to say that whatever else you may have done with the young people of Germany during the years over which you had control of them, you certainly did not prepare them militarily in any sense, in any sense ordinarily accepted as being military. Is that so? Das ist richtig. Well, now, let's see. What was the name of your personal press uh, agent, or consultant, if you prefer that term? Die längste Zeit hat bei mir ein, äh, als Pressereferent ein Herr Kaufmann äh, gearbeitet. And uh, you've asked him, uh, matter of fact, you do have an interrogatory from him, don't you, uh, which will be submitted, I assume you know about that, don't you? Uh, ich weiß, dass mein Verteidiger einen solchen Antrag gestellt hat. Ich kenne die Antworten aber nicht, die Kaufmann gegeben hat. Well, you know the questions he asked, don't you? Ich habe sie nicht im Gedächtnis. Well, perhaps if I remind you one or two, you remember them. You asked him if he ever put out any uh, press releases without your authority. You asked him if he wasn't your personal press consultant. And you asked him if it wasn't true that you personally gave him the directives for what you wanted published in the press, and particularly in the youth press. Do you remember those questions? But you don't know the answers, is that it? Well, do you know that he published in the SS official publication in September of 1942 an article about the young people and the, uh, the youth of Germany? Ich kann mich an diesen Artikel nicht erinnern. Well, I think then you'd better have a look at it. It's uh, document 3930-PS. What is it? That becomes USA 853, Mr. President. Uh, 
what number did you say, USA? Uh, 853. 853. Now, yes. this, this document which I've shown you is a telegram, of course, a teletype message. Reich Governor in Vienna, that you'll see at the top it was received by you on the 10th of September, 1942. And it sets out a copy or the subject or the body of this article for the editorial staff of the Schwarz Corps, the Black Corps. That was the SS magazine, you recall. Now, you will see from reading it, and in the very first of it, it states that a high-ranking officer who had come back to Berlin from Sevastopol uh, said that the youngsters who had been seen some four years ago in short pants marching through German cities singing, yes, the flag is more than death, were the 19-year-olds who took that city of Sevastopol. And the article goes on to say that the lads are fulfilling in fighting what they promised in singing. And that the National Socialist Movement had brought up a young generation, filling them with faith and self-denial and so on. And then the, the rest of it, it goes on in substance to say that there were people who objected to your program at the time that you were trying to make these youngsters strong. And uh, the clear meaning of it is that you're now claiming credit for having had something to do with making them the good 19-year-old fighters who took Sevastopol. Isn't that so? You're claiming credit, I say, in this article for having produced this kind of 19-year-old boys. Ich habe von diesem Artikel bisher keine Kenntnis gehabt. Herr Kaufmann, well, you do now, and, and you can talk about it, ja, certainly. Das möchte ich eben tun. Herr Kaufmann war damals gerade von der Ostfront zurückgekehrt und hat unter dem Eindruck dessen, was er draußen erlebt hat, das hier niedergeschrieben, was in diesem Artikel, den ich unmöglich nun ganz lesen kann, seinen Ausdruck findet. Well, it isn't very long, and I, I've, I've read you really what I think are the most important parts of it in so far as you're concerned. Dass die Jugend militärisch ausgebildet wurde, steht, glaube ich, nicht mit einem einzigen Satz in diesem ganzen Artikel drin. Oh, oh I, I know. I'm simply asking you if it isn't a fact that you were claiming credit in this article for having had something considerable to do with the fact that these 19-year-old boys were such good fighters in Russia. That's all I'm asking you. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich die Jugend zu guten Staatsbürgern erziehen wollte und dass ich sie zu Patrioten erziehen wollte, die ihre Pflicht nachher auch im Felde tat. All right, your, well, your answer then is yes, you were claiming credit for the fact that they were such good fighters. Now, there's, there's no trick in this question. It's merely preliminary and I want to get on, but I think you might say yes. And incidentally, this song, Yes, the Flag is More Than Death, was a song that you wrote, wasn't it? Das Fahnenlied der Jugend, das ich geschrieben habe, hat den Refrain, Die Fahne ist mehr als der Tod. Das ist richtig. All right. Now, you also published a number of other songs for young people in the formative days before the war started, in the songbook. Es sind sehr viele Liederbücher der Jugend erschienen. Ich kenne sie nicht alle. No, no, I don't either. But I'm asking you if it isn't a fact that you did publish songbooks for young people. Das sowohl das Kulturamt äh, der Reichsjugendführung als auch das Presseamt haben solche Bücher herausgegeben. Ich habe natürlich nicht jedes einzelne Lied persönlich mir angesehen, was da drin steht. Aber es wurden 
in diesen Liederbüchern, glaube ich, im Allgemeinen nur solche Lieder aufgenommen, die in der Jugend gesungen wurden. All right. We have uh, some extracts from one of your song books, and there's only one that I wish to refer to. Do you remember the one forward, forward that you wrote, by the way, another one that you wrote? Do you remember that song? For vorwärts, young... vorwärts ist das Fahnenlied der Jugend. All right, you wrote it. Jawohl. But now certainly that also contains, does it not, highly inciting words and phrases for young people with respect to their military duty? Das Fahnenlied der Jugend? Das finde ich nicht. Well, words like this, we are the future soldiers. Everything which opposes us will fall before our fists. Fuhrer, we belong to you. So on. You remember that? Wir, ich habe nicht gesagt, wir sind die zukünftigen Soldaten, wie ich das jetzt im Englischen höre, sondern wir sind der Zukunftssoldaten, die Soldaten der Zukunft, All die right. Träger einer Zukunft. All right. But that's another one of your songs, isn't it? Das ist ein revolutionäres Lied, was in der Kampfzeit entstanden ist. Es bezieht sich nicht auf den Krieg etwa Deutschlands mit anderen Mächten, sondern auf den Kampf, den wir zur Durchsetzung unserer Revolution im Inneren durchzuführen hatten. All right, we'll see. You remember the one, Can You See the Dawn in the East? You remember that song? Das ist you remember kein, what you said? Das ist kein Lied von mir. It's one of the songs in these Hitler Youth songbooks, isn't it? Das ist ein altes Lied der SA aus den Jahren 1923, 24. Well, it may be. My, I'm only asking you if it isn't a, a fact that it is in or was in your official songbooks for your young people. Yeah. Now, it's in that song that you vilify the Jews, isn't it? Das ist mir nicht mehr bekannt. Da, ich müsste dann das Lied well, mal sehen. Well, I can show it to you. But if perhaps you'll recall it, we'll save a little time. Don't you remember the second stanza says, for many years the people were enslaved and misguided. Traitors and Jews had the upper hand. Do you remember those words in that song? People to arms is the next one. Ja, ich weiß aber nicht genau, ob das in einem Liederbuch der Jugend abgedruckt ist. I can assure you that it was, and if you'd like to see it, we have it here. Es ist ein sehr bekanntes Lied der SA, was die Jugend sang und was infolgedessen auch im Liederbuch der Jugend steht. All right, that's all I wanted to find out. I don't care where it originated, it's the kind of song that you had in your songbook for young people. Ich möchte noch etwas bemerken. Das Liederbuch, was ich hier habe, ist eine Ausgabe von 1933. Yes. Ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass man die Jugendorganisation, die ich aufgebaut habe, allein nach dem Jahr 1933 beurteilen darf. I don't suggest that either, but we found it in 1945. Wir haben später andere Liederbücher herausgegeben mit auch ganz anderen Liedern. Yes, I'm going to get around to those in a minute. That songbook was uh, 3764-PS854 USA. Yes, it's just been called to my attention that the last phrase in that fourth stanza says, Germany awake, death to Jewry, people to arms. 
Einen Augenblick, wo steht das? Well, in English I have it in the fourth stanza. I don't know where it would be. It's in the page 19, I'm told, of the German. Find it? Nein. In any event, I, we'll find it for you, but you remember the song. You don't deny that it says death to the Jews and so on, do you? In that song. Es ist doch das Lied, was mit den Worten anfängt, seht ihr im Osten des Morgenrots. That's right. Ja, dieses Lied ist im... That's diesem, all I want to establish. Das ist in diesem Buch nicht enthalten. Ja, jetzt, das ist aber auch ein großer Unterschied. In diesem Buch, in dem das Lied nicht enthalten ist und das eine amtliche Ausgabe der Reichsjugendführung ist, äh, findet sich, wie gesagt, das Lied nicht. Aber es findet sich in einem Liederbuch, das von einem Musikverlag Tonger in Köln herausgegeben wurde, und genannt wird Lieder der Hitlerjugend, aber keine amtliche Sammlung der Reichsjugendführung darstellt. Solche Bücher kann All jeder right, Verleger I, in Deutschland herausgeben. All right, I, I'll accept that, but certainly you won't deny that the book was used, will you? And that's all we're trying to establish. Das weiß ich nicht, ob das Buch von der Hitlerjugend gebracht wurde. Well, do you know that the one that it is contained in was published by you? Well, in any event, I'd like to point this out to you. I'm not claiming or trying to suggest to you by questions that any one of these songs in themselves made young people in Germany overfit for war. But rather, what I'm trying to show is that, as distinguished from the testimony you gave here yesterday, you were doing something more than just giving these boys and girls games to play. Das ist aus meinen gestrigen Aussagen auch gar nicht hervorgegangen, dass wir bloß Spiele veranstaltet haben. Well, Und neben einem solchen Lied stehen ja unzählige andere. Yes, I know. But I, these are the ones we're concerned with right now. The song Unfurl the Blood-Soaked Banners. You remember that? Drums sound throughout the land. Es sind alte Lieder des Wandervogels und der bündischen Jugend. Es sind Lieder die in Zeiten der Republik gesungen wurden, Lieder, die nichts uh, uh, mit unserer Zeit zu tun hatten. Do you think that anybody in the days of the Republic was singing Hitler Youth Marches? Was ist das für ein Lied? Das kenne ich nicht. That's the one drum sound throughout the land. Don't you remember any of these songs actually? Natürlich. Ich kenne eine ganze Reihe von diesen Liedern. Aber die wesentlichen Lieder, die Masse der Lieder, stammt aus dem alten Zupfgeigenhansel der Wandervogelbewegung und aus der bündischen Jugend. Dass die Jugend auch die Lieder der SA sang, 
ist ganz selbstverständlich. Well, now, yes, I don't doubt that they did, but wherever they emanated from, you were using them with these young people, and that one drum sound throughout the land you wrote yourself. Isn't that so? Es dröhnen Trommeln durch das Land. Ja, ich glaube, ich habe so ein Lied geschrieben, 1927. Lange vor der Machtergreifung. Now you also perhaps recall uh, on one occasion General Field Marshal von Blumberg wrote an article for the Hitler Europe book. You remember that? No. Well, it wasn't so very long ago. It was 1938. You, I suppose, read the yearbook of your organization for that year, at that time, anyway. Das ist anzunehmen. Ich kann mich aber an dieses Wort, uh, was uh, Feldmarschall von Blomberg dafür geschrieben hat, uh, wirklich nicht erinnern. Well, all right. Uh, uh, Mr. Dodd, uh, I don't know if you're passing away from these songs. Yes, sir. I'm but uh, have you offered in evidence yet uh, 3764 PS? Yes, sir. I offered it as uh, 854 USA. Well, what was 3763? Oh, I'm sorry, page 148 to 150, you'll find an article, Education for War of the German Youth, or rather it says the work Education for War of the German Youth by Dr. Stellrack contains a slogan of General Field Marshal von Bloomberg, in which the following passage is quoted, and then it goes on to give the quotation. Do you find that? The fighting spirit is the highest virtue of the soldier, and so on. Have you found the quotation from Blomberg? That's what I want. Yeah. To. And then the, the article by Stellrack is also contained there, after the quotation. Yeah. Now, certainly, when you move down a few lines, you'll see this sentence. Therefore, it is a strong and unyielding demand which the General Field Marshal already puts to the young body of men marching in the formations of the Hitler Youth. And so on. In those days, in 1938, Mr. Witness, you were at least thinking in terms of future military service, and so was Field Marshal von Blomberg with respect to the Hitler Youth. That's the point I'm trying to make. Wir hatten einen Staat mit allgemeiner Wehrpflicht. Und es ist ganz selbstverständlich, I know that. dass wir als Erzieher auch daran gedacht haben, die Jugend auf den höchsten Grad körperlicher Leistungsfähigkeit zu bringen, um äh, well, nachher auch gute Soldaten sein zu können. You weren't doing any more than that, and that's what you want this court to understand. Was wir weiter getan haben in der Schießausbildung, im Geländesport, in der Ausbildung der Sondereinheiten, habe ich gestern geschildert. 
That is uh, USA 856, Mr. President. Yes, I know you told us yesterday that whatever else it might have been, it certainly was not any kind of military training. This man, Steelrack, was associated with you, wasn't he? Dr. Steelrecht had das Amt Ertüchtigung in der Jugend gehabt unter dem Reichssportführer von Schammer und Osten. Dieses Amt war eins von 21 Ämtern der Reichsjugendführung. Well, he was associated with you. Jawohl. And you've also used one, uh, something from him as part of your defense. It's in your document book. Do you know about that? Ja, eine Äußerung, die Dr. Stellrecht gemacht hat, in der er über die Wehrerziehung spricht oder die körperliche Ausbildung der Jugend und wo er sagt, dass kein Junge in Deutschland an einer Kriegswaffe ausgebildet wird. Well, I know that, and therefore I want you to look at another statement that he made on another date. It's document 1992-PS. We offer it as USA 439. You remember when he made the speech to the military men in January of 1937, while he was affiliated with your Hitler Youth Organization? You know the speech to which I refer? Ich war bei dieser Rede nicht anwesend. Und äh, ich fühle mich auch nicht für jede Äußerung oder an jede Äußerung, die er da gemacht hat, gebunden. Well, that's your statement, but perhaps others feel differently. At any event, I ask you whether or not you are aware and know about the speech. And will you tell us whether you do know about it before you look at it? You know the speech I'm talking about, don't you? Ich kann mich nicht erinnern, dass mir davon Kenntnis gegeben wurde, dass er auf einem nationalpolitischen Lehrgang der Wehrmacht sprach, aber es ist möglich, dass ich darüber informiert wurde. Die Rede selbst well, habe ich nicht gelesen. Well, it seemed to me you were very anxious to deny responsibility for it before you knew what he said. Das äh, wollte ich nicht zum Ausdruck bringen. Zwischen Dr. Stellrecht und mir entstanden gerade wegen einer gewissen Tendenz, die er hatte in Bezug auf die Wehrerziehung, weil er nach meinem Gefühl sein Amt etwas zu stark hervortreten ließ unter den übrigen Ämtern der Reichsjugendführung, Differenzen, die schließlich dazu führten, dass er aus der Reichsjugendführung ausschied. Er war well, in any event, he was on your staff when he made this speech. And I wish now you'd look at page, well, I have it page three of the English. And it's the very page 69 of your, 169 of your text. Page 169 of the text that you have. And it begins at the very bottom of the English page. And the paragraph reads, in regard to work with pure military education, this has already been done in years of collaboration and very extensively. The result has been put down in a book written by me, which regulates future military education, up to the last detail of training, and which, with on mutual consent, includes a foreword and a preface by the Reich's Minister of War and the Reich's Youth Leader. Then the next paragraph. The basic idea of this work is to present to the boy what fits into the particular stage of his development, and so on. But I want you to come to the sentence that says, for that reason, no boy is given a military weapon simply because it does not make sense from the point of view of development. But on the other hand, it makes sense to give him practice guns of small caliber, just as there are military exercises which fit only adult men, there are exercises which are better tackled at the age of a boy. 
And then moving down further in the English text, the next to the last paragraph. Page 170 of your text. You'll find in the next to the last paragraph that your Dr. Steel, uh, Stelrak says, uh, this is a picture of the, bo of the goal of a great education, which starts with the playful training of the boy in the terrain and completes itself in the training in the armed forces. And then moving on again to the fifth page of the English text, And I think it's page 171 of uh, your text. The next to the last paragraph, talking about the hiking trip. He says it has still another purpose, because it is the only way in which the boy can get acquainted with his fatherland for which he'll have to fight one day. Moving on through this article, finally, I want to direct your attention to page six of the English text, and page 174 and 175 of your text. In the last paragraph of the English text, you'll find a sentence which says, all training, therefore, culminates in training and shooting. It cannot be emphasized enough. And because shooting is a matter of practice, one cannot start too early. In the course of years, we want to achieve that a gun feels just as natural in the hands of a German boy as a pen. Now move over to the next page. It's seven, page seven of the English text. And page 176 of your test, text. Your Dr. Steelrex says there that more about shooting and how it meets with a boy's desire. Then he goes on to say that there has been, there is, there is special training for replacement in the Air Force, Navy, and motorized troops. And that this course has been established with the competent authorities in the armed forces. In addition, there is training in communications on a broad basis and in the country, cavalry training. And I suppose it's on the next page of your text, but it's the next to the last paragraph of the English text. I want to call your attention to this sentence. Or rather, it's the two from the last paragraph on the English text. Military education and ideological education belong together. The English text says philosophical, but I think that's a mistranslation. It's actually in German, ideological. And you see the sentence that says in the next paragraph, the education of youth has to take care that the knowledge and the principles according to which the state and the armed forces of our time have been organized and which support them enter so thoroughly into the thoughts of the individual that they can never again be taken away and remain direction-giving principles all through life. And the last paragraph of that speech, Mr. Witness, I wish you'd look at, because I think you used the term playful yesterday, if I'm not mistaken, as did Dr. Steelrecht anyway, a little earlier in his speech. Here's what he said to the military men that day. Gentlemen, you can see for yourself that the tasks of present German youth education have gone far beyond the playful, playful in quotation marks. Are you uh, sure now that you didn't have any kind of a program for military training in your youth organization? I entnehme diesem Dokument dass ich eigentlich ganz lesen müsste, um darauf richtig antworten zu können. 
dass äh, Dr. Stellrecht sich gelinde ausgedrückt außerordentlich wichtig gemacht hat. Die Bedeutung von Dr. Stellrecht für die Erziehung der Jugend und die Bedeutung seines Amtes in der Jugend war durchaus nicht die, die hier vor diesem Lehrgang der Wehrmacht dargestellt wird. Ich habe vorhin schon gesagt, dass zwischen ihm und mir wegen seiner Übertreibung, vor allem weil er die Schießausbildung und das, was er die Wehrerziehung nannte, so überschätzte. Differenzen entstanden, die schließlich zu seiner Entfernung, zu seinem Weggang aus der Reichsjugendführung führten. Er ist einer von vielen Amtschefs gewesen und die Bedeutung seiner besonderen Tätigkeit ist nicht so groß, wie er sie hier mit diesen Worten dargestellt hat. Ich glaube, ich habe gestern dargelegt, welche Fülle von Aufgaben der Jugend gestellt waren und ich habe auch das Verhältnis ungefähr angeben können, der vormilitärischen Wehrausbildung, wie Herr Stellrecht das nennt, zu der übrigen Ausbildung. Es steht aber doch auch in diesem Dokument ganz klar ausgesprochen, dass man der militärischen Ausbildung nichts vorwegnehmen will. Etwas, was ich gestern auch sagte. Wenn er sagt, jeder deutsche Junge soll, die Fe soll das Gewehr genauso handhaben lernen wie den Federhalter, so ist das eine Ausdrucksweise, mit der ich mich nicht identifizieren kann. Well, of course, I, you have your view of him, but I, I think it's well that we brought it out in view of the fact that you have yourself offered before this tribunal a statement by Steel Rack in your own document book. You're aware of that, of course, I assume. You want the court to understand that he is reliable when you quote him, but is not when we quote him, is that it? Das will ich durchaus nicht sagen. Er ist ein Spezialist für diese Schießausbildung und für den Geländesport gewesen. Und er hat natürlich seine Aufgabe, wie das menschlich verständlich ist, in diesem Kreis als die wichtigste Aufgabe der Jugend geschildert. Wahrscheinlich hätte ein anderer Amtschef, je nachdem, die Pressearbeit oder die Kulturarbeit oder den Berufswettkampf als das Wichtigste dargestellt. Jedenfalls ist für die deutsche Jugenderziehung nicht das maßgebend gewesen, was Herr Stellrecht vor einem Lehrgang von Soldaten gesprochen hat, sondern das, was ich vor den Jugendführern gesagt habe. I just want to remind you that a year after he made this speech, you wrote a preface for his book, didn't you? Ich glaube, es war das Buch HJ im Dienst für das dieses Vorwort geschrieben wurde? I say, but it was a year after he wrote this speech, which was printed and published in Germany. He not only made the speech, but it was put out in pamphlet form, wasn't it? Ich kann mich nicht genau daran erinnern. Well, I can tell you, if you look at the document that I handed, I think you'll see the document.
Do, did you understand what I said, Mr. Witness? Yes. Yeah. And you know to what I refer in your testimony of yesterday, that quotation from Hitler in the Volkische Beobachter. Yes. Yeah. Well, what's wrong with those figures? Ich glaube, dass diese Ziffern übertrieben sind. Und ich well, glaube, dass also in dem Text, den ich habe, der ein übersetzter Text ist, Fehler enthalten sind. Er wird wahrscheinlich diese Ziffern erhalten haben von dem Amt des Dr. Stellrecht, nehme ich an. Er wird aber das, was über die Tanktruppen meiner Ansicht nach selbst dazu getan haben, denn die Folgerung, dass einige tausend Jungs oder zehntausend Jungs den Führerschein erwerben, die Folge, oder aus der Tatsache, dass einige 10.000 Jungs den Führerschein erwerben, die Folgerung zu ziehen, dass sie für die Tankwaffe ausgebildet werden, ist äh, eigentlich äh, verfehlt. Well, you see, we didn't say so. You understand, it was your Führer who said so in February of 1938, and what I asked you was, and I wish you'd, perhaps we go through them and you can tell the tribunal where they're in error and to what extent. Now, Hitler said, according to the press, that your naval Hitler youth comprised 45,000 boys. Now, would you say that figure was too large? Nein, das stimmt. Altogether untrue? Nein, das stimmt. That's correct. That's correct. He then said the motor Hitler youth, 60,000 boys. What do you say about that figure? Das stimmt. Then he says, uh, as part of the campaign to encourage aviation, 55,000 members of the Jungvolk were trained in gliding for group activities. What do you say about that figure? Segelflugausbildung und Modellbau in der Jugend mit, äh, darf ich die Zahl noch mal haben, 50.000? In der Fliegerjugend. 55.000. Ja, das stimmt. That's correct. Then he says 74.000 of the Hitler Youth are organized in its flying units. Now, what do you say about that figure? Ja, äh, Sie sagen Flying Units, das sind Fliegereinheiten. Also die Gruppen der Flieger Hitler Jugend, die, wie ich wieder betonen will, sich nur mit Modellbau und Segelflug befassten, mögen zu der Zeit so stark gewesen sein. Is the, fi is the, fi is the figure correct? 74.000? Das kann stimmen. Well, lastly, he says 15,000 boys passed their gliding test in the year 1937 alone. What do you say about that? Is it too big or too little or not true at all? Nein, das wird korrekt sein. Well now, so far we have, you haven't disagreed with Hitler on any of these, have you? Nein. And then he lastly says, today 1,200,000 boys of the Hitler Youth receive regular instructions in small bore rifle shooting from 7,000 instructors. What's wrong with that figure, if anything? Es äh, kann stimmen, dass äh, ich habe natürlich keine Aktenunterlagen dafür, dass äh, wir 7000 Jungs hatten, die äh, die Schießausbildung für das Kleinkaliberschießen durchführten. Ich habe gestern ja auch über dieses Kleinkaliberschießen gesprochen. Es ist bekannt, dass wir das durchführen. Well, well, exactly, but now as I, you haven't disputed any of these figures. They are true, then, to the best of your knowledge, aren't they? Meine Einwendung bezieht sich auf eine Äußerung, die ich im Gedächtnis habe, im Zusammenhang mit der Rede, wo von der Tankwaffe gesprochen wird. We don't have it. Uh, if you've got it, we'd be glad to see it. But this is the Volkische Beobachter speech that was put in by the prosecution at the time that the case against you was put in. There's nothing in there about any tanks. Ich glaube, es liegt daran, dass die Übersetzung aus dem Englischen dieses Dokuments, die Rückübersetzung ins Deutsche, äh, falsch ist. 
Well, in any event, we agree that Hitler wasn't very far off on his figures when he made this speech or gave them out. Now, Nein, diese Zahlen, die Sie jetzt genannt haben, halte ich für korrekt. All right. Now then, in the yearbook of your Hitler Youth for 1939, Steelrack, your man uh, who had charge of training, uses that same expression. Do you recall that? To handle a rifle should be just as natural for everybody as to handle a pen. 1939. Yes, sir. Darf ich den Monat uh, haben? Well, it's in the Hitler yearbook. The yearbook of the Hitler Youth for the year 1939 at page 227. If you'd like to see it, I'll be glad to show it to you. Nein, danke. Ich brauche es nicht zu sehen. Wenn er es vorher schon ausgesprochen hat, dann ist es möglich, dass er es wiederholt. Yes, you see, the importance of it to us is that this is two years after he made this speech. One year after you wrote the preface to his book, and I assume some time after you found him to be, uh, what, did you say, unreliable? Nein, das habe ich nicht gesagt. Im Gegenteil, er war ein zuverlässiger Mann. Aber es entstanden zwischen uns Divergenzen, weil ich äh, nicht mit ihm darin einig ging, äh, in der Frage der äh, Überbetonung der vormilitärischen Ausbildung. Ich sah in dieser Schießausbildung well, einen it. Teil unserer Erziehung und nicht das Wesentliche. Er hat sie zu sehr in den Vordergrund gestellt. All right. All right, but you let him write in the yearbook and two years after he made the speech, this same kind of a statement for young people to read, that they should be as handy with a rifle as they were with a pen. Did you make any objection when that book went to the press? I assume you must have... Ich habe das Buch you must nicht vor der Drucklegung gelesen und ich habe infolgedessen auch keine Einwendung gemacht. Did you object when you read in the same book and on the same page that the Wehrmacht had presented to your Hitler Youth in 1937 10,000 KK rifles? Nein, ich uh, habe dieses Geschenk der Wehrmacht sehr begrüßt. Da wir sowieso Kleinkaliber Schießsport durchführten, war ich dankbar für jedes Gewehr, was wir bekamen, weil wir immer zu wenig für diese Sport, Schießsportliche Ausbildung zur Verfügung hatten. And were you distressed when you also read in that same yearbook that there was no shortage of shooting ranges since the beginning of organized shooting in autumn 1936 10,000 shooting ranges have acquired the green shooting certificate during weekend and special practice, and every year this figure increases by some thousands. You remember that in your yearbook for 1939? Ich erinnere mich dessen nicht. Ich halte es für wahrscheinlich, dass das uh, von Ihnen richtig gegeben, wiedergegeben wird. Ich will es nicht bestreiten. Die Schweiz hat eine viel intensivere Schießsportausbildung ihrer Jugend als wir gehabt und viele andere Länder auch. Yes. Ich bestreite yes, I know. gar nicht die Schießsportausbildung der Jugend. I hope you're not comparing yourself to Switzerland either. Nein. This document is 3769 PS, Mr. President. It becomes USA 857. Now, we've heard about this agreement that you and uh, the defendant Keitel drew up in 1939, not very long before the war against Poland started. It was in August of 1939. It's already in evidence, Mr. President, as USA 677. It was the eighth day of August, wasn't it? Ich weiß uh, den, 11th day, I'm ich sorry. Ich weiß den Tag nicht genau. Dass dieses Abkommen keine Beziehung zum Krieg hat und haben kann, geht schon aus der Tatsache hervor, dass wir es erst im August 1939 getroffen haben. You say it had no relation to the war? Three weeks before the attack on Poland? Wenn, wenn 
diese Vereinbarung irgendwie für den Krieg bedeutungsvoll sein sollte, hätte sie viel früher getroffen werden müssen. Schon die Tatsache, dass sie erst im August abgeschlossen wurde, zeigt, dass wir nicht an den Krieg dachten. Well. Wenn es uns darauf ankam, angekommen wäre, für den Krieg Jugendliche da auszubilden, dann hätten wir wahrscheinlich schon 37 und 36 ein solches Abkommen geschlossen. Well, in any event, will you agree to this, that this uh, agreement between you and Keitel certainly was related to your shooting practice and related to the army. Das Abkommen bezog sich, so viel ich mich erinnere, auf geländesportliche Ausbildung. Well, then I'd better show it to you and read from it to you. If you've forgotten so far that you don't remember that it had anything to do with your shooting practice. Ich glaube, es wird darin gesagt, und insofern besteht eine Beziehung zum äh, Schießsport, dass äh, der Geländesport in Zukunft denselben Umfang äh, in der Jugendausbildung einnehmen soll wie der Schießsport. Ich weiß nicht, ob ich das korrekt aus dem Gedächtnis wiedergebe. Well, I'll tell you what it says, and you can look at it in a minute. It says that you already have 30,000 Hitler Youth Leaders trained annually in field service. Yeah. And in the, the whole sentence says, in the leader schools of the Hitler Youth, particularly in the two Reich schools for shooting practice and field exercises. And in the district leader schools, 30,000 leaders are being trained in field service. And that this agreement gives you the possibility of roughly doubling that number. Yeah. And it, go on, it goes on to show how you, how you will quarter these people and billet them and so on. Yeah. Now it does have it does have some relationship to your shooting training program, doesn't it? Das habe ich ja eben schon ausgeführt, bevor ich es gesehen habe. Well, I misunderstood you then. I thought that you said that it didn't have. Nein, das habe ich ausgeführt. Ich sagte, dass der Geländedienst denselben Umfang im Programm einnehmen sollte wie der Schießdienst. Es handelt sich aber auch hier nicht um die Ausbildung von Jugendführern zu Offizieren. Und es handelt sich nicht um eine militärische Ausbildung, sondern um eine geländesportliche Ausbildung von Jugendführern, die nach kurzen Kursen, die glaube ich drei Wochen dauerten, ich weiß nicht genau, wieder zu ihren Einheiten zurückkehren. In der Zeit kann man einen jungen Menschen von 16 Jahren nicht militärisch ausbilden. War auch nicht die Absicht des Abkommens. Surely, surely you're not asking us to believe that you and Keitel were entering into an agreement over cross-country sports, are you? In August of 1939? You're, are you serious about that? Ich bin völlig ernsthaft, wenn ich sage, dass ich damals von einem Krieg, von dem Kriegs kommenden Krieg, nicht wusste. Ich habe gestern ja darüber no, Zeugnis Und ich glaube auch nicht, dass der Feldmarschall Keitel dieses Abkommen überhaupt entworfen hat, sondern ich glaube, dass das irgendeiner seiner Mitarbeiter zusammen mit Dr. Stellrecht ausgearbeitet hat. Wenn es eine Bedeutung für den Krieg gehabt hätte, hätte man es bestimmt nicht im August in einer amtlichen Publikation veröffentlicht. Well, now listen. You just look at the first paragraph of this and read what it says the purpose of this agreement is. And perhaps we can put an end to this discussion. Agreement between the high command of the Wehrmacht and the Reich Youth Leadership. An agreement was made which represents the result of a close cooperation of the chief of the high command of the Wehrmacht, General Keitel, and the youth leader of the German Reich, von Schirach, and secures the collaboration of the Wehrmacht in the military education of the Hitler Youth. Now, you don't see anything there about cross-country running, do you? Or ich, training? 
Ich möchte dazu etwas erklären. Das, was Sie eben zitieren, gehört nicht zum Text des Abkommens, sondern stellt den Kommentar des Redakteurs dieser Sammlung das Archiv dar. Well, I'm not going on with it. I'll leave it up to the tribunal to decide whether that has to do with sports or has any relation to military education. It will be a convenient time to break off. Mr. Witness, would you agree that from time to time members of your Hitler youth sang songs and otherwise conducted themselves in a manner which certainly was hostile to organized religious institutions? Das einzelne Mitglieder sich so verhalten haben in den ersten Jahren des nationalsozialistischen Staates will ich nicht bestreiten. Ich möchte aber dazu eine kurze Erklärung geben. Ich habe in den ersten Jahren Millionen von Jugendlichen aus den marxistischen Organisationen aufgenommen, aus der gottlosen Bewegung und so fort. Und es war natürlich nicht möglich, im Zeitraum von zwei oder drei oder vier Jahren sie alle restlos zu disziplinieren. Ich glaube aber sagen zu können, dass von einem gewissen Zeitpunkt ab, etwa von 1936 ab, derartige Dinge nicht mehr vorgekommen sind. Well, I thought perhaps we could say anyway that in 35, 1935, uh, this sort of thing was going on and perhaps saved some time. Would you agree to that? They were singing songs such as Pope and Rabbi shall yield, we want to be pagans again, and that sort of business. Are you familiar with that? Do you know that uh, kind of thing that came to the attention of the Minister of Justice? for uh, the prosecuting authority in Baden, B-A-D-E-N? Nein, ich do you know, do you know the, uh, that they sang so a song published in the uh, song book, Blut und Ehr, Blut und Ehr, E-H-R-E, a song saying, we want to kill the priests, Out with your spear, put the red cock on the cloister roof. You know that old song. Das ist ein Lied, was aus dem 30-jährigen Krieg stammt, was die Jugendbewegung lange, lange vor dem Ersten Weltkrieg auch gesungen hat. Well, I know you've told me that before. I'm trying to cut this down. Will you agree that your people were singing it in 33 and 34 and 35 to the extent that when clerics objected, they were submit, subjected themselves to the prosecuting authorities for interfering and criticizing? That's how important it was. Ich weiß, dass dieses Lied, das wie ich schon sagte, ein altes Lied aus dem 30-jährigen Krieg ist, von der Jugend ab und zu gesungen worden ist in den Jahren 33, 34. Ich habe versucht, das Lied auszumerzen über besondere Beschwerden, die deswegen gekommen sind, kann ich nicht sagen. I don't, I don't think we've made clear that these songs were put out in a book which you published for the Hitler Youth to sing in those days. Do you agree to that? Ich halte es für möglich, weil das Lied in allen Liederbüchern der Jugend seit langer, langer Zeit enthalten ist. Es ist ein Lied, das in den ersten Liederbüchern der Wandervogelbewegung von 1898 Well, I'm not really interested in the history of it. All I'm trying to establish is that in your song book for your young people, this song was present, that it was sung, that when church people complained, they were subjected to the prosecuting authorities for complaining. Das Letztere 
muss ich bestreiten. Well, then I'll have to put this document in. It's number 3751-PS. These are extracts from the diary of prosecuting authorities, uh, the diary of the Minister of Justice. And that becomes USA 858. entry that's shown to you is a, a note from the diary of the Minister of Justice. The Catholic vicar Paul Wasma, criminal proceedings against him. And there's a question of whether a penal sentence should be proposed by Rosenberg because of libel. The bishop in his sermon cited a song being sung by young people. And I, I quoted a few words of it to you a minute ago about Pope and Rabbi shall yield, out with the Jews, and so on. And the minister of justice in his diary goes on to say that also this Catholic vicar quoted from a little book of songs published by Balder von Schirach, a verse with the following text. We want to complain to the Lord in heaven that we want to kill the priest, so on. Out with your spear. And he further quoted you as saying the path of German youth is Rosenberg. Now that's what he got into trouble for doing. And all I'm asking you and all I did ask is if you won't admit that people who criticize the use of this kind of stuff by your young people and under your leadership were subjected to possible and in many cases actual prosecution. You see, you told the tribunal yesterday that you never did anything directly to interfere with the church, Catholic or Protestant. Ich möchte dazu etwas sagen. Dieses zitierte Lied, was den Refrain immer hat, Kyrie Eleis, was ja schon zeigt, dass es ein sehr altes Lied ist, ist, äh, well, möglicherweise, ist you... möglicherweise in dem Liederbuch Blut und Ehre enthalten. Ich weiß natürlich nichts davon, dass gegen einen geistlichen Strafantrag gestellt wurde, weil er das kritisierte. Das ist mir neu. All right. Ich erfahre davon zum ersten Mal. Aber es ist Look at page Tatsache. 192 of that same diary. And you'll see where the Archbishop of Paderborn reported incidents on 12th May. In this case, he was asking that something be done to stop this sort of thing. And there's a rather nasty little song there about a monk and a nun and so on, which your young people were singing. And then it goes on to say what happened to the archbishop when he came out into the square and what the Hitler youth did, what names they called him. And it says that there were seven Hitler youth leaders from outside present in that city that day and they were in civilian clothing. You mean to say you never heard of these things? Dieser Vorgang ist mir bekannt. Ich habe den zuständigen Führer des Gebietes, Langanke war sein Name, deswegen zur Rechenschaft gezogen. Dieser ganze Vorfall hat mich sehr beschäftigt. Ich werde meinen Verteidiger erbitten, deswegen an den Zeugen Lauterbacher, der damals Stabsführer war, und den Vorgang auch kennt, Fragen zu stellen. Es war eine sehr große Erregung in der Bevölkerung damals, wegen einiger äh, Zeilen übrigens, das ist in einigen Zeilen des Liedes wiedergegeben, das Sie hier zitiert haben. 
wegen der Devisenschiebung, die von einigen Geistlichen dort begangen worden war. Das war die Ursache, warum dieses Spottlied gesungen wurde. Ich habe den, ich möchte das abschließend sagen, ich habe das Verhalten dieser Jugendführer missbilligt, klar und eindeutig. Das Ganze gehört zu den Vorfällen, die, wie ich schon erwähnte, in den Jahren liegen, wo ich eine Unmasse von Jugendlichen aufzunehmen hatte aus Organisationen, die aus einer ganz anderen Geisteswelt kamen. All right, turn to page 228 of that diary and you'll see where uh, Chaplain Heinrich Muller and the town clergyman Franz Rumer were under suspicion because they said in a circle of Catholic clergy that a certain song was sung by the Hitler Youth at the party rally in 1934. We are the happy Hitler Youth. We need no Christian virtues. For our Führer is Adolf Hitler. No parson, no evil man can prevent us from feeling ourselves to be Hitler children. Ich habe die Stelle nicht. Where did I get through? Oh, it's at page 228, A and B, I'm sorry. Maybe you remember the song anyway, if I'll read it to you. You remember the lines that said, we do not follow Christ but horse vessel? Dieses Lied sehe ich hier zum ersten Mal. Ich kenne es nicht. You'll notice, all right, I won't go on reading it, but you'll notice that in the entry of the diary, the last paragraph, it says the general prosecuting authority notes that there is no doubt that the song in question was sung or circulated in the Hitler Youth Circles. But he thinks that the statement that the song was sung at the party rally that is, to a certain extent, under the eyes and with the consent of the highest party officials, can be disproved. Die dritte Strophe lautet, Ich bin kein Christ, kein Katholik, geh mit S.A. durch dünn und dick. Yeah. Daraus geht's schon hervor, dass es kein yeah. Lied der Jugend ist. Wenn die Jugend dieses Lied gesungen hat, Bedauere ich das, auf dem Reichsparteitag 1934, wie hier angegeben, ist das Lied bei einer Feier der Jugend nicht gesungen worden. Die sämtlichen Programme für die Jugendveranstaltung des Parteitages habe ich selbst durchgesehen. Ich kenne das Lied nicht, ich habe es niemals gehört und kenne den Text überhaupt nicht. You'll notice the last line says, Balder von Schirach, take me with you. You see, the only point to all this is that certainly it, it is a surprise to the prosecution to hear you say, as the youth leader, that you didn't know that there was a great difficulty between the churchmen of all the churches in Germany and the youth organization in Germany, certainly during these years. Was ich klar machen möchte, dem Gericht ist, dass es in der Jugend eine Sturm- und Drangzeit gegeben hat und eine Entwicklung, dass man nicht die Organisation beurteilen kann nach dem Verhalten einzelner Mitglieder oder Gruppen in demselben Jahr, in dem diese Mitglieder in die Organisation eingetreten sind. Das Ergebnis einer erzieherischen Arbeit kann erst nach Jahren zutage treten. Und dass eine Gruppe, eine Gruppe right. von Jungs aus der gottlosen Bewegung, die bei uns eintritt 1934, äh, derartige Lieder verfasst und singt, ist möglich. 36 hätte sie es nicht mehr getan. Well, let's see what you were doing in 1937. You know the... Uh publication, enjoyment, discipline, belief. You know that handbook for cultural work in your youth camps? 
Ich möchte es sehen. I, I'll show it to you, but I want to ask you first of all, do you know the publication? Do you know what I'm talking about when I refer to it? Ich kenne nicht alle unsere Veröffentlichungen und wir haben eine so ungeheuer große Zahl von Publikationen, dass ich, wenn ich das Buch nicht vor mir habe, mich nicht äußern kann dazu. This, uh, among other things, has the program for a week in one of your camps, a suggested series of programs. And again, I'll ask you a question, and maybe we can cut this down. Isn't it a fact that in your camps, you tried to make Hitler and God uh, more than partners, and particularly tried to direct the religious attitudes of the young people to the belief that Hitler was sent to this earth by God and was his divinely appointed in Germany? <laughs> Well, just answer that first of all, and then we can look at the program. Nein. Ein Vergleich zwischen Hitler und Gott ist von mir nie hergestellt worden. Ich sehe darin eine Blasphemie, is, uh, und ich habe zu allen Zeiten in einem solchen Vergleich eine Blasphemie gesehen. Dass ich in den langen Jahren, in denen ich an Hitler glaubte, in ihm einen gottgesandten Führer des Volkes sah, das ist richtig. Ich glaube, Oder? man kann jeden großen Menschen der Geschichte und als solchen habe ich früher Hitler gesehen, als einen von Gott gesandten ansprechen. This is document 2436 PS, a USA 859. I'm not going to go all through it with you, but I do want to call your attention to some spe uh, specific parts. But first of all, on page 64, you have uh, the names of people suggested as uh, mottos, I guess you would say, for the day. They're all uh, political or military heroes of Germany, I expect, aren't they? Arminius, Geiserich, Braunschweig. You don't need to read them all, please. If you'll just, if they're not, say they're not. And if they are, I think you can say yes. I merely asked you if they were not all political or military heroes of Germany. Ich weiß nicht, ob man den Prinzen Louis Ferdinand von Preußen einfach als einen Kriegshelden hinstellen kann. Er war gleich, er war sicher in gleichem Maße ein äh, Künstler. Wie er ein Offizier war. All right, I'll, I'll pass that and take your answer. But they're not. Let's move on to the Sunday morning celebration on page 70 of your text. And uh, it's page uh, 70, yes, near the end of it. And I want to particularly direct your attention to this in view of what you said about Rosenberg earlier this afternoon. If there is nobody to make a short celebration ad address, it must be thrilling and good, one should read from the Kampf or the speeches of the leader from Rosenberg's works. You find that? Yeah, to see. Well, do you still say that Rosenberg and his works had nothing to do with your Hitler youth? You were suggesting that for Sunday morning reading they might listen to this benign philosopher's works. Weren't you? Do you say Rosenberg on page 70? Uh, of the English text, no, sir, page 3. It's page 70 of the German text. What? Oh, it may be page 71 of your text, Mr. Witness. I I had it page 70. 
You'll find it there, don't you see it? Auf Seite 71 des deutschen Textes. Yes, yeah, all right. Das in einem der zahlreichen Handbücher für die kulturelle Arbeit auf einer der Schulungsleute, die die von mir schon erwähnten, zweimal im Jahre stattfindenden Besprechungen Rosenbergs besuchten, einen solchen Hinweis gibt, beweist noch gar nichts. Und ich glaube, sie haben sehr lange suchen müssen, bis sie unter den unzähligen Handbüchern für die Jugendarbeit das gefunden haben. Let me ask you something about this. You find one line in here for the Sunday morning celebration about a churchman, a chaplain, holy scripture, or anything related to religion, religious institutions and tell the tribunal where it is. Ich nehme als sicher an, dass sich nichts derartiges darin befindet. And that's your program for Sunday morning. Die HJ ist eine Staatsjugend und mein Ziel war ja die Trennung der staatlichen und der kirchlichen Jugenderziehung. Der Junge, der äh, in die Kirche wollte, der konnte nach dieser Morgenfeier, es handelt sich ja um eine Lagerveranstaltung oder vor dieser Morgenfeier, je nachdem, zur Messe gehen oder den protestantischen Gottesdienst besuchen. Und an den Sonntagen, wo er nicht im Lager war, das ganze Lager dauerte ja höchstens drei Wochen, stand es ihm frei, zu Hause mit seinen Eltern und der sonstigen Bekannten die Kirche zu besuchen. All right, Mr. Dodd, uh, I think it's fair to say that uh, immediately before the words page 71, there are three lines which might be said to refer to General religion? Yes, I intend to quote it. I was saving that for a little later. I'd be glad to do it now, if you would prefer to have it. I want to call your attention to a historical moral ballad that's suggested for the youth at this camp. On page 89 of your text, or 90, and on page 6 of the English text, Now, you'll note that the, I'm not going to read this whole ballad, but I think you will agree that it ridicules, to put it mildly, the Jews, other political parties in Germany. It, it uh, refers to Isidore, Isidore, in the opening, uh, in the opening uh, lines. And it goes on down, that's when poor Michael was badly off. He was actually the Jewish slave. And another line, he gave the gang and the Jew a kick. And then your party youth leader, su leaders suggest that the no, they have a, what is it, a shadow show? With the nose of Isidore must be strongly exaggerated. The German Michael is presented in the customary manner, the communist as a wild barricade fighter, the social democrat with a balloon hat, the central party man with a Jesuit cap, and the reactionary with a top hat and a monocle. You ever see one of those shows, by the way? Ich habe auf der Seite 89 diesen Text nicht. Oh, den Sie eben zitiert haben. Well, I'm probably giving you the wrong page. It's, I've just been told. It's page 154 of your text. One five. Fifty-five, then. Yeah? Well, I just want to know if you know about this suggested part of the program for these young people of yours. Ich möchte zu dem Buch überhaupt etwas sagen. Ich habe das Vorwort dafür geschrieben und ich übernehme für seinen Inhalt die Verantwortung. Ich habe es im Einzelnen vorher nicht durchgelesen und äh, ich will das nicht bestreiten, dass äh, in den Lagern 
äh, im Rahmen des Lagerzirkus, wie wir ihn nannten, solche auch politischen, karikaturistischen Schattenspiele durchgeführt wurden. You know, one of your youngsters wrote Stryker a letter telling him that she saw this, this kind of a show. Do you know about that? Nein. I'm going to show you that letter in a little while, just to show you that it did happen and that your young people wrote to Stryker about it. And on the last page of the English text for Sunday, the 19th of July, I think it's page 179 of your text, The motto for the day is, our service to Germany is divine service. Yeah. And that was a slogan that you used on other Sundays. And on, as the president, the tribunal has pointed out, on page 70 of your text, you say, that this uh, ceremony for Sunday morning does not bring any discussions or arguments about confessional points of view, but wants to strengthen life in men through the absolute conviction in the might of God and the ideology of the leader and his party, and strengthen them for completion of great and small tasks. Now, in no place that where you ever made any reference to God did you ever fail also to mention Hitler or the leader of the party, did you? Kann ich vorher die Stelle noch angegeben bekommen, die Sie eben zuletzt zitiert haben? Well, it's on page 70. Right at, the right at the bottom of your page 70. Es steht da, sie bringt keine Diskussionen und Streitigkeiten mit konfessionellen Einstellungen, sondern will aus der unbedingten Überzeugung von der göttlichen Allmacht und von der Weltanschauung des Führers und seiner Bewegung Leben und Menschen festigen und stärken. Das heißt ja schließlich nicht, dass damit Hitler mit Gott verglichen wird. Aber ich glaube, ich habe in meiner ja. Antwort vorhin meine Einstellung Well, let's see if you don't. Your book, Revolution of Education, on page 148. Do you remember this statement? The flag of the Third Reich, well, to begin the whole sentence, service of Germany appears to us more genuine and sincere service of God. The flag of the Third Reich seems to us his flag, and the Führer of the people appears as the savior appointed by him to rescue us from the calamity and peril into which the most pious parties of the defunct German Republic have already plunged us. Ich möchte den Text gern im Original sehen. All right, you can see it. Ich schreibe da, wir meinen dem Allmächtigen zu dienen, 
wenn wir mit unseren jungen Kräften versuchen, Deutschland wieder einig und groß zu machen. Wir sehen im Bekenntnis zu unserer Heimat nichts, das einen Widerspruch zu seinem ewigen Willen bedeuten könnte. Im Gegenteil, uns erscheint der Dienst an Deutschland als ein wahrer und treuer Gottesdienst. Die Fahne des Dritten Reiches scheint uns seine Fahne und der Führer des Volkes, der uns von ihm bestimmte Retter aus einer Not und Gefahr, in die uns gerade die frömmsten Parteien des einstigen, der einstigen Deutschen Republik gestürzt haben. Das bezieht sich auf die Zentrumspartei der Republik von einst und andere ähnliche konfessionell-politischen Vereinigungen. Ich habe das geschrieben. Ich sehe eigentlich darin nichts, was irgendwie eine Vergottung des Führers darstellen könnte. Ich habe in der Dienst, im Dienst an der Heimat auch einen Dienst am Allmächtigen gesehen. All right. I think that's your answer. I see it differently. Let's go on to something else so that we can get through. You know about that, Mr. Witness? You know about the letter that the boys and girls of the youth hostel at Gross Merlin wrote to Stryker on, in April of 1936, and they told him about seeing the uh, Jew Every Sunday night, the leader presents a play about Jews with his hand puppet show. <coughs> I just want to know if you're aware of it. Ich möchte dazu sagen dass die hier erwähnte nationalsozialistische Jugendheimstätte Großmöllen keine Institution der HJ war. Sondern ich glaube, es handelt sich um einen Kindergarten der NSV oder einer anderen Organisation. Das ist einer der typischen Briefe, wie sie sich der Redakteur des Stürmer bestellte, um damit nun zu werben. Now, now just, just a minute. Didn't you take over every youth hostel in 1933? Ja. Yeah. Well, what do you mean by saying that in 1936 that this youth national socialist youth hostel at Grossmerlin was not a part of the Hitler Youth Organization? Es heißt Jugendheimstätte, nicht Jugendherberge. Ich kenne den Ausdruck Heimstätte nicht. Der, Heim, der Ausdruck Heimstätte muss sich auf ein Heim der NSV oder der Frauenschaft beziehen. Wir kannten nur Jugendheime und Herbergen. Well, doesn't it strike you as being strangely coincidental that in your program for one of your youth camps you suggest a show which uh, portrays a Jewish man with a great nose and ridicules him and teaches children to dislike him and laugh at him, and that from a youth camp, a youngster writes to Stryker saying that she and uh, boys and girls saw such a show. Das ist kein Jugendlager, von dem hier geschrieben wird. Well, I won't press it if that's your answer. Ich will nicht bestreiten, dass dieses Handpuppenspiel stattgefunden hat und dass dieser Brief geschrieben wurde. Aber ich finde, der Zusammenhang ist an den Haaren herbeigezogen. You think the connection about the ridiculing of the Jew is very far afield and pulled in by the hair? Nein, denn ich bestreite, dass das hier eine eine Institution der Hitlerjugend ist. Ich glaube, es handelt sich wirklich hier um eine NSV-Kindertagesstätte äh, well, oder etwas Ähnliches. Maybe the explanation, maybe the explanation is that all the Hitler, all the young people in Germany saw one of these shows. But in any event, 
I want to take up the last matter on this subject with you. This morning, your counsel examined you about the confiscation of a monastery, I believe it was, in Austria while you were there, Klostenburg. Do you remember it? Wir haben heute früh über das Palais des Fürsten Schwarzenberg gesprochen. Das war kein Kloster, sondern der Besitz well, eines Privatmannes. Well, the document that uh, Counsel Dr. Sauter referred to was R146, USA 678. And it was a letter from Bormann to all Gauleiters, and it began by saying valuable church properties had to be seized in Italy and in Austria. And it's signed by Bormann, and then they, also on that document was a letter from Lammers, uh, saying that there'd been some dispute as to whether the seized church property should go back to the Reich or should remain in your gal. You remember that, don't you? Well, now, you seized a monastery down there, didn't you, by, in uh, 1941, the Cluster Neuburg. Cloister Neuburg, you know what I refer ja, to, das, I may mispronounce it. Das berühmte Stift und Kloster, Kloster Neuburg. Yes. wurde verwendet und diente zur Aufnahme von Kunstsammlungen unseres Kunsthistorischen Museums. Yes. Well, now, what excuse did you have for seizing that monastery at the time? Ich kann darüber nicht mehr genaue Angaben machen. Ich glaube dass es sehr schwach belegt war, dass das Riesengebäude nicht ausgenutzt war und äh, dass wir für die staatliche Weinbauschule dringend eine Erweiterung unseres Versuchsgeländes brauchten. Und so ist es, glaube ich, zu dieser Beschlagnahme. All right, I, I'm going to ask that you look at document 3927-PS. And I wish you'd remember that this morning you told the tribunal that you stopped the confiscation of churches and church property in Austria. Yeah. When you look at this document, I wish you'd recall your testimony. Did you offer uh, M25 in the evidence or not? I wish to do so, Mr. Uh, President. It's USA 861. And this one, 3927PS, becomes USA 862. Now, the first page of this uh, document shows that it's uh, marked uh, secret. It's dated the 22nd of January, 1941. It's a letter addressed to Del Brugge in your organization in Vienna. And he says that he hears there's a possibility of getting a Hitler school, which the city of Hamburg is also trying to get. And that he wants the monastery, Kloster Neuburg, considered as the place for the Hitler School in Vienna. And this letter is written by uh, Schariza, your deputy, as you described him yesterday. Now, he enclosed a communication, a teletype letter up from Bormann. And you'll turn the page, you'll see that it's dated the 13th of January. And Bormann says it's strictly confidential it's been found that the population does not show indignation if monasteries, convents, are used for what appears to be generally appropriate. He goes on to say hospitals, homes, educational institutions, Adolf Hitler schools. Now that communication was dated the 13th of January and your deputy wrote the letter on the 22nd. Now turn another page. And you'll find 
a Gestapo report on the monastery. Dated the 23rd of January, 1941. Addressed to your assistant, Del Brugge. And I wish you'd look where it says action, oral order of 23rd of January, 1941. Apparently somebody in your organization, you or your assistants, orally asked the Gestapo to get up a report on this monastery the very day that you wrote to Berlin asking that it be considered as a Hitler school. There are some uh, charges against the inhabitants of that monastery in this Gestapo report. But I'll ask you to turn over further and you'll find where you wrote an order for the taking over of the monastery as an Adolf Hitler school on the 22nd of February, 1941. And I'll show it to you if you'd like to see it, but that order bears your initials. The original does. It's pages 15 to 17 of the photostat that you have. Now, you framed up an excuse to seize that monastery, didn't you, when you really wanted it for a Hitler school and you didn't have any just grounds for seizing it. And you got the Gestapo to write a report. And then you never referred to the reasons that the Gestapo framed up for you. Natürlich habe ich allergrößten Wert darauf gelegt, da ich selbst der Chef dieser Schulen war, auch eine solche Schule nach Wien zu bringen. Den Gedanken, der hier ausgedrückt ist, Kloster Neuburg als äh, Haus für eine Adolf-Hitler-Schule in Anspruch zu nehmen, habe ich flüchtig erwogen, mit diesem Herrn Scharitzer auch wohl erörtert, aber vollständig fallen gelassen. Es ist dieses Stiftkloster Neuburg auch nie als Adolf-Hitler-Schule eingerichtet worden. No, but it never was turned back to the church people either, was it? Nein, wir wollten aus diesem Stift, weil der museale Raum in Wien nicht ausreichte für die ungeheuer großen Sammlungen eine, zu, ein zusätzliches, der Öffentlichkeit zugängliches, großes Museum machen und haben damit begonnen, wir haben schon einen großen Teil von Sammlungsgegenständen dort aufgestellt gehabt. Außerdem brauchten wir die sehr starken Keller dieses Stiftes als Bergungsort für die vielen Kunstschätze, die wir vor den Luftangriffen zu schützen hatten. Insofern mussten wir auf dieses Gebäude zurückgreifen. Den Gedanken, eine Adolf-Hitler-Schule in dieses Stift zu legen, habe ich flüchtig erwogen, auch mit dem einen oder anderen Mitarbeiter erörtert und habe ihn dann fallen gelassen, erstens, weil es böses Blut gemacht hätte, wenn wir die Adolf-Hitler-Schule in einen früher kirchlichen Raum getan hätten und zweitens, weil eben das Stift für die anderen Zwecke notwendig gebraucht wurde. Mehr kann ich dazu nicht erklären. You notice the date of that uh, whole transaction and the communication from Bormann. When did you first discover that Bormann was so anti-religious and anti-church? As you told the tribunal, he was. Bormann hat... Well, just tell us when you discovered it. Ich war gerade dabei. Bormann hat diese, seine anti 
religiöse Gesinnung am deutlichsten in den Jahren 1943, aber schon beginnend 37 gezeigt. Of course, this telegram from him was what, 1941? 1941. Mr. Witness, when did you first start to do business with Himmler? Ich habe Himmler kennengelernt, 1929. Himmler, I said, not Hitler. Himmler, 1929, habe ich ihn kennengelernt. Als ich, äh, ja, 1929. Well, Als ich äh, in der Parteileitung äh, mal einen Besuch machte, er war damals Propagandaleiter der Partei. Das war unsere erste Begegnung. Well, I did not really want to know, although it's of interest, when you first met him, what I really wanted to know was when you, with your youth groups, started to really do business with him for the first time. And by business, I mean arrangements such as the recruitment of young men into the Death's Head Brigade of the SS. Ich glaube, ich habe das heute früh schon ausgeführt. In dem Abkommen, dessen Jahresdatum äh, mir entfallen ist, über den Streifendienst, ist, glaube ich, eine der ersten Vereinbarungen niedergelegt. Im wow. Übrigen war das nicht eine Nachwuchssicherung für die Totenkopfverbände allein, sondern überhaupt für Polizeiverbände, sogenannte Verfügungstruppen der Polizei. How long did you continue to channel or divert young men from your youth organization to the SS? But when was the last time that you remember this program being effective? Ich habe nicht äh, künstlich äh, junge Leute zur SS getrieben, sondern ich habe der SS wie jeder anderen Organisation erlaubt, in der Jugend zu werben. I, I didn't ask you that. I asked you when it was, when you would say was the latest date, when you were effectively helping at least, Himmler to get young candidates from the young people of Germany through your Hitler Youth Organization. Now, I don't expect an exact date, approximately. Ich habe von 1940 ab mich ständig bemüht, die Jugend in die Verbände des Heeres zu bringen. Äh, die SS, die Waffen-SS, hat eine sehr starke Werbung innerhalb der Jugend durchgeführt, die bis zu dem letzten Tag des Krieges ging. Ich konnte diese Werbung nicht hindern. And you knew what, they, what use they were being put to in the last days of the war and in the mid days of the war, didn't you? Ich wusste, dass alle Jugend, die eingezogen wurde, oder sich freiwillig meldete, kämpfen musste. Well, I'm talking about something other than fighting. You knew what was going on in the East. And you knew what, you knew who the guards were in the concentration camps, didn't you? Ich habe heute Vormittag gesagt, was ich von den Vorgängen im Osten wusste. Dass Jungs, die sich zur Waffen-SS melden im Kriege, dazu gebraucht werden, um Konzentrationslager zu bewachen, wusste ich nicht. You didn't know they were used as guards there, although you visited two of them yourself? Das waren Wachen, die nicht der Waffen-SS angehörten. Well, I know, but your agreement with Himmler provides specifically for recruitment for SS Deathhead troops. Als ich dieses Abkommen schloss, wusste ich nicht, 
dass er die Bewachung der Konzentrationslager hauptsächlich durch die Totenkopfverbände durchführte. Außerdem sah ich damals die Konzentrationslager als etwas durchaus Normales an. Ich habe das ja heute früh gesagt. You told the tribunal yesterday that it was in 44, I think, that you found out about the extermination. And I want to talk to you about that a little bit or ask you some questions. And the first one is, how did you find out? Was it only through this man, Colin Ross? Ich habe gesagt, dass ich durch Colin Ross davon erfuhr und dass ich außerdem viele Fragen stellte an alle mir erreichbaren Personen, um irgendetwas Genaues darüber zu erfahren. Well, ich really, if you, I asked you if, uh, from any other source did you find out, and you can answer that pretty simply. We know that you found out through Ross. Was there a, from anyone else that you found out? Ich wollte gerade noch ausführen, in Wiederholung dessen, was ich heute früh sagte, dass ich mir Gewissheit darüber verschaffte, dass im Wartegau... Sorry, I'm not hearing. Would you, would you repeat that? Uh, <coughs> the last thing I've got is that he said uh, he put questions to all sorts of persons that he could find. Very well, thank you, Mr. President. And you, and you found out then from many persons about what was going on by way of the exterminations in the East. Is that Nein, it? Ich konnte praktisch nichts Genaues in Erfahrung bringen. Die meisten wussten All nicht right. Bescheid. Positives, also Exaktes, habe ich nur über den Wartegau erfahren. Now, as a matter of fact, you got regular reports about the extermination of the Jews, didn't you? Diese written reports, I mean. Diese Berichte von denen zwei hier im Gerichtssaal vorgelegt worden sind, sind an den Reichsverteidigungskommissar zu Händen eines Referenten gerichtet. Dieser Referent gab die Exemplare weiter an den Inspekteur, glaube ich, oder Befehlshaber der Ordnungspolizei. Ich habe das Exemplar, was in der Sache Kaltenbrunner hier eingereicht wurde, mir angesehen. Es ist vorher nicht in meiner Hand gewesen. Well, you mean, you mean you didn't know? Uh, that it was arriving in your office? Ich habe dieses Exemplar nicht gesehen. Mein you, Büro all right. war das Zentralbüro, nicht das Büro des Reichsverteidigungskommissars. Die Geschäfte des Reichsverteidigungskommissars führt amtlich der Regierungspräsident. Dessen Referent hat die täglichen Eingänge und Ausgänge bearbeitet. Die Post für mich lief ein beim Zentralbüro. You, you, were the, you were the Reichs Defense Commissar for that district, weren't you? Ja. Yeah. This was an SS report of a highly confidential nature, wasn't it? They weren't just peddling this all over Germany. Ich weiß nicht, wie viele Exemplare davon verschickt wurden. Ich kann das nicht sagen. 100. 100 Exemplare. And you, got, and you got the 67th copy. Und diese Exemplare wurden, wie ich dem Original, was ich gesehen habe, entnommen habe, nicht einmal an mich geschickt, sondern an einen Referenten, einen Herrn Fischer. And who was Mr. Fischer? Ich habe heute früh schon gesagt, 
dass mir dieser Herr Fischer persönlich kein Begriff ist. Ich nehme an, der Referent des Regierungspräsidenten, der Referent für Reichsverteidigungsangelegenheiten. Now, I'm going to show you some documents from your own files. We don't have a full translation, Mr. President, because uh, some of this we located too late. But I think you will readily recognize this original is coming from your files. And in there you will find, and I'll divert your attention to the page, something that I think will recall to your mind who Dr. Fisher is. Can you take that up there? Now on page, I think it's page 29. You'll find the names of persons to serve on the Reich Defense Committee submitted. And you'll find the name of Fischer, together with General Stupnagel, Major General Gautzia, Dr. Forster. You find that? This was your own Reich Defense Council before which you appeared from time to time and with whom you met frequently. And I'll show you documents on that if you care to deny it. Einen Augenblick. Darf ich die Seite noch einmal haben? Page 29. It's a memorandum dated the 28th of September 1940. Yeah, I remember the pages. Ich habe es jetzt. You find the name Dr. Fisher? You find Fisher's name as one of those suggested for your defense counsel. He's the last name, by the way, and his signature, he's the one that suggested the others to you. Mr. Dodd, uh, will you go a little bit more slowly? Yes. Er erscheint hier als der 20. Name. Regierungsrat Dr. Fischer, RV. Referent, das heißt der Referent für Reichsverteidigungsangelegenheiten, also der Referent des Regierungspräsidenten. Ich habe ihn also dann wahrscheinlich bei einer der Sitzungen auch gesehen. Er wird wohl das Protokoll geführt haben. Dass ich eine persönliche Erinnerung an ihn habe, das äh, muss ich nach wie vor bestreiten. Ich kann mir unter Dr. Fischer niemanden vorstellen. Aber ich sehe jetzt klar, dass er derjenige war, der die Post an den Reichsverteidigungskommissar entgegennahm und wahrscheinlich auch Protokollführer war. In anderer Eigenschaft kann er auch All wegen right. seines niedrigen Ranges, er ist erst Regierungsrat, in diesem Kreis nicht gewesen sein. On page 31 of that same file, You'll find another reference to him and your initials on the paper this time. It's the membership list of the Reich Defense Committee. There are 20 persons on there. And the last name is Fischer's. And at the bottom of the page are your initials, apparently approving the list. You see that? Yeah, ja, ich musste ja die Liste abzeichnen. Ich will, auch, the membership, didn't you? ich will auch gar nicht behaupten, dass ich den Dr. Fischer, wenn er mir hier äh, konfrontiert würde, nicht wiedererkennen würde. Er ist ein protokollführender Beamter gewesen. Und in diesem großen Kreis von Personen, der bei solchen Sitzungen zusammenkam, äh, ist er mir nicht weiter aufgefallen. Es haben ja auch nur sehr wenige solche Reichsverteidigungssitzungen stattgefunden. Er hielt mir jedenfalls, und das scheint mir doch das Ausschlaggebende zu sein, 
nicht persönlich vortrag, sondern er hielt Vortrag dem Regierungspräsidenten. How could you fail to meet him? You met regularly in 1940 with this Reich's Defense Committee. We have some documents here, and I'll be glad to show them to you, showing exactly what you said before that committee. Ja, ich sage ja, er ist wahrscheinlich der you... Protokollführer gewesen. Well, sh well, surely then, you saw him certainly on some occasions between 1940 the date of these files, and 1942, the date of the SS reports on the exterminations. He apparently was with you for two years before the first report that we have, which is dated 1942, and he was one of 20 on your council. Ich glaube, ich muss doch schildern, wie dieser Reichsverteidigungsausschuss sich konstituierte. Da war ein Kreis von Generälen, die maßgebenden kommandierenden Generäle des Heeres und der Luftwaffe. Da waren verschiedene Gauleiter. Da waren die hier aufgeführten Personen, der Beauftragte des Munitionsministers, Dr. Todd, der Vertreter des Führungsstabs Wirtschaft, und all die anderen, die hier aufgeführt sind. Unter diesem großen Kreis, den ich begrüßte, befand sich nun auch ein protokollführender Beamter, der zu meinem Amt, zu den vielen, vielen Beamten meines Amtes gehörte. Diese Sitzungen, das werden Sie ja festgestellt haben, fanden selten statt. Der Dr. Fischer hat mir well, nicht laufend Vortrag gehalten. Er hat mir auch nicht die Protokolle über die Sitzungen vorgelegt, sondern Vortrag gehalten hat mir der Regierungspräsident. Do you think that Heinrich Himmler or Reinhard Heydrich were sending these reports to inferior people around Germany and these Gauls? About the exterminations in the East. Diese Berichte, wenn sie für mich bestimmt gewesen wären, wären sie direkt an mich geschickt worden. Im Übrigen habe ich heute gesagt, dass ich gar nicht bestreite, Kenntnis erhalten zu haben von Erschießungen von Juden im Osten, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Ich habe das in Zusammenhang gebracht mit dem Kriegsgeschehen. Die Berichte selbst haben mir nicht vorgelegen. Wenn Sie mir vorgelegen hätten, trügen Sie einen bestimmten Vermerk, den ich sofort wiedererkennen würde. Well, let's see. Of course, they are addressed to you, the attention of Fischer. But I'm going to move on a little bit. Now I'm going to tell you that you got weekly reports. You haven't seen these. What do you say to that? Wochenberichte habe ich unendlich yes. viele von allen möglichen Stellen bekommen. No, I'm only talking about one kind of report. I'm talking about the reports from Heydrich and Himmler. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Well, you'd better take a look. We've got 55 of them for 55 weeks. They're all here, and they run consecutively. And Dr. Fisher isn't involved in these. Hmm? And each one bears the stamp of your office, having received it, on it. And the date that it was received. Now that tells about what they tell, by the way, and you can look at them, what was happening to the Jews in the East. Diese sämtlichen, wahrscheinlich, ich kann sie nicht alle jetzt hier durchsehen, diese Berichte gehen vom Chef der Sicherheitspolizei an das Büro des Reichsverteidigungskommissars. Sie sind, ich sehe es am ersten Dokument, nicht von mir abgezeichnet, sondern hier steht, das Signum 
des Regierungspräsidenten. Ich habe diese Berichte nicht bekommen. Sonst müsste hier mein Signum stehen. Del Brugge war der Mann, der die Note bekam, und er war dein Assistent. Chief Assistant. And incidentally, and I think we ought to make this clear to the tribunal, both of your chief assistants were SS Brigade Führers, weren't they? Ich hätte das ohne dies erwähnt, dass Herr well, Dr. Delbrücke einer der Vertrauensmänner Himmlers war. Aber ich glaube, dass And he was your chief assistant, that's the point I'm making, and so was your other chief assistant, an SS Brigade Führer. Ich glaube aber, diese Feststellung beweist das Gegenteil von dem, was Sie damit gegen mich sagen wollen. Well, I'm going to go on with these weekly reports in a minute, but there's one thing I do want to ask you. Were you pretty friendly with Heydrich? Ich habe Heydrich gekannt und ich habe, als er in Prag Reichsprotektor war, und eine Einladung an mich als den Präsidenten der Südosteuropa-Gesellschaft zur Abhaltung einer Tagung dort ergehen ließ, ihr Folge geleistet. In engen, persönlichen, menschlichen Beziehungen stand ich zu Heidrich nicht. Did you think he was a good public servant at the time that he was terrorizing Czechoslovakia? Ich habe den Eindruck gehabt, dass Heydrich, so drückte er sich bei meinem Aufenthalt in Prag aus, eine Politik des Entgegenkommens vor allem gegenüber der tschechischen Arbeiterschaft betreiben wollte. Ich sah in ihm eigentlich damals nicht den Exponenten einer Terrorpolitik. Ich habe allerdings gar keine praktischen Kenntnisse von den Vorgängen in der Tschechoslowakei. Ich habe nur diesen einen oder noch einen anderen Besuch dort gemacht. Uh, you sent a telegram to dear Martin Bormann when he was assassinated. Do you remember that? The man who was, uh, I understood, not in your good standing in 1942. You remember when Heydrich was assassinated by some Czech patriots in Prague? Yeah. You remember what you did when you heard about it? Ich weiß nicht mehr genau. Maybe if I read you this telegram, you will remember it. To Reichsleiter Bormann, Berlin, Party Chancellery. Express, urgent, immediate attention. Dear Martin Bormann, I request that the following be submitted to the Führer. Knowing the Czechoslovak population and its attitude in Vienna, as well as in the protectorate, I would draw your attention to the following. The enemy powers and the British cliques around Benish have for a long time felt bitterly regarding the loyalty to be observed generally among the Czechoslovak workers and their contribution to German war economy. They are seeking for a means to play off the Czechoslovak population and the Reich against each other. The attempt on Heydrich was without doubt planned in London. The British arms of the assailant point to parachuted agents. London hopes by this attempt to induce the Reich to take draconian measures for the purpose of creating a resistance among Czechoslovak workers. In order to prevent the world thinking that the population of the protectorate is in opposition to Hitler, these acts must be immediately be branded as a British authorship. A sudden and violent air attack on a British cultural town would be the most efficacious and the world would have to be informed under the headline, Revenge for Heydrich. That alone, should induce Churchill to desist immediately from plotting the outrages which have begun to occur in Prague. 
the right retaliates for the attack at Prague by a counterattack. It is proposed to give the following information to the press tomorrow regarding the attempt on Heydrich's life. And then you go on to say that it was the work of British agents and that uh, originated in Britain. And you sign it, Heil Hitler, Dein Chirac. You remember sending that telegram to Bormann? Ich habe eben die englische Übersetzung gehört. Ich möchte gerne das deutsche Original vorgelegt bekommen. Uh, Mr. Dodd, uh, you, you translate, at least you read, I thought, a British coastal town, didn't you? No, cultural, I meant cultural. to say. Uh, that's cultural, that's what I've got. Yeah. Yes, it's cultural. I, incidentally, I'd call your attention, Mr. Witness, to the word cultural. You've expressed such a great interest in culture. to break off now, or do you want to go, go on? Yes, I, I had hoped I could finish. I won't be many minutes, but I uh, do have one or two rather important documents that I would like to put yes. to the witness. Mr. President, if we recess, may I ask that the witness not be talked to by his counsel overnight? I think it's only fair when a witness is under cross-examination that he not have uh, conversations with his counselor. Ich äh, möchte zu dem Dokument... Herr Präsident, ich bitte die Frage zu klären, ob ich als Verteidiger berechtigt bin, mit meinem Mandanten zu sprechen oder nicht. Es ist mir vorhin schon von Mr. Tatt verboten worden, mit meinem Mandanten zu reden. Ich habe mich selbstverständlich dem gefügt. Nun, wenn ich höre, dass ich bis zur Beendigung des Kreuzverhörs mit meinem Mandanten nicht soll sprechen dürfen und wenn das Kreuzverhör vielleicht am Montag fortgesetzt werden soll, dann hätte das die Bedeutung, dass ich morgen und übermorgen mit dem Angeklagten nicht sprechen kann. Ich muss aber vom Standpunkt der Verteidigung aus doch Gelegenheit haben, das, was alles hier besprochen worden ist, pflichtgemäß mit meinem Mandanten zu besprechen. 